ദിമിതാർ ബർബറ്റു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് വിമർശകരെ സ്വന്തമാക്കിയുള്ള ഒരു ഇതിഹാസ താരമാണ് ദിമിതാർ ബർബറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലോകത്തിലെ സമാധാനം എന്തെന്നറിയാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ ബൾഗേറിയയിലാണ് ദിമിതാർ ബർബറ്റു ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി മുപ്പതിന് പിതാവ് ഇവാൻ ബർബറ്റു ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനായിരുന്നു അമ്മയായ മാർഗ്രറ്റ് ആകട്ടെ ഒരു ഹാൻഡ്ബോൾ കളിക്കാരിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നേഴ്സും ആയിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നല്ല ജോലിയുണ്ട് പക്ഷേ വരുമാനം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല കാര്യമായിട്ട് കാരണം അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ബൾഗേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അത്തരത്തിലായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തന്നെ നന്നേ പാടുപെടേണ്ടി വന്നു പലപ്പോഴും ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരം മാത്രമായിരുന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിച്ചിരുന്നത് തൽഫലമായിട്ട് ആ ഒരു രാജ്യത്തിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വിശുപ്പ് മറക്കാനായി പന്ത് തട്ടി കളിച്ചിരുന്ന കുട്ടികളുടെ മുഖത്തുള്ള പുഞ്ചിരി മാത്രമായിരുന്നു അത്രയധികം ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്നു ആ രാജ്യം കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ബർബറ്റോവിൻ്റെ മാത്രം അവസ്ഥയല്ല ആ നാട്ടിലെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരുടെയും അവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ വിശപ്പ് മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിരുന്ന ആ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ബർബറ്റോവും ചെല്ലുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വിശന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചതിൻ്റെ തളർച്ചയിൽ വേഗം ഉറങ്ങി പോകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഉറക്കമായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഏക ആശ്വാസം ആ തളർന്നുള്ള ഉറക്കമായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് തൻ്റെ ഏക ആശ്വാസം എന്ന് ബർബറ്റോ പിന്നീട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുകയുണ്ടായി അതിനിടയ്ക്ക് മറ്റൊരു സംഭവം കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കലശലായ ദാരിദ്ര്യം മൂലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയാണ് തൽഫലമായിട്ട് ആ ഒരു നാട്ടിൽ നടന്നു വന്നിരുന്നൊരു സംഭവമാണ് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ എന്ന് പറയുന്നത് നാം വളർന്നു വന്നിരുന്ന ആ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ പലരും അംഗമായി എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടു അങ്ങനെ തെരുവിൽ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു നടന്നിരുന്ന അവൻ പതി ആ നാട്ടിലെ ഒരു മികച്ച കളിക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് പേരെടുക്കാൻ തുടങ്ങി തൽഫലമായിട്ട് ആ നാട്ടിലുള്ള കൊച്ചു ക്ലബ്ബായ പ്രിൻസ് എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലബ്ബിൽ മൂന്ന് വർഷം ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അവരുടെ സീനിയർ ടീമിലേക്ക് കയറി അവരുടെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുകയും ആ നാട്ടിലെ തിരക്കുകളില്ലാത്ത ക്ലബ്ബായ സി എസ് കെ സോഫിയയിലേക്ക് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ യൂത്ത് ടീമിലേക്ക് കയറി പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ അവരുടെ സീനിയർ ടീമിലേക്ക് നാൽപ്പത്തിയാറ് മത്സരത്തിൽ നിന്നും സി എസ് കെ സോഫിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ഗോളുകളാണ് അദ്ദേഹം അടിച്ചുകൂട്ടിയത് സി എസ് കെ സോഫിയയിൽ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ക്ലബിനെതിരെയുള്ള ഒരു ടീമിൽ കളിക്കുമോയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കളിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടല്ല കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൾഗേറിയൻ ഡ്രഗ് മാഫിയ ബർബറ്റോവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ റിലീഫ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടയക്കുന്നത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഡിപ്രഷനിലാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ സി എസ് കെ സോഫിയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ മികച്ച പ്രകടനം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ജർമ്മൻ ലീഗിലേക്ക് ഒരു അവസരം ലഭിക്കുകയാണ് ജർമ്മൻ ലീഗിലെ ലിബർഗേസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ജർമ്മൻ ലീഗിൽ കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി അങ്ങനെ നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് മത്സരങ്ങൾ ലിബർഗ്യൂസിന് വേണ്ടി കളിച്ച അദ്ദേഹം അറുപത്തി ഒൻപത് ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം ടോട്ടൻഹാമിലേക്ക് ചെല്ലിക്കുകയാണ് രണ്ട് വർഷക്കാലം ടോട്ടൻഹാമിൽ ചെന്നു കളിച്ചു ഇരുപത്തിയേഴ് ഗോളുകൾ അടിച്ചു ദിൽദാർ ബർബറ്റോ തൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പൊസിഷനുകളിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന സമയവും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് അവരുടെ പ്രതാപകാലം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായിരുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന സമയവും ഒന്നായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ദിമിതാർ ബർബറ്റോവിനെ തങ്ങളുടെ ക്ലബിലേക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ക്ഷണം നിരസിക്കുവാൻ ബർബറ്റോവിന് ഒരിക്കലും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല കാരണം ആ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലബുകളൊന്നായിരുന്നു മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ റേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം കളിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് കളിക്കാരുടെ പേര് പറഞ്ഞുതരാം വെസ്റ്റ് ബ്രൗൺ വെയിൻ റൂണി അതേപോലെ തന്നെ സാക്ഷാൽ ക്രി
തൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വന്നു അതിനിടെ ആ ഭീഷണി ഒഴിവാക്കിയത് പോലീസിന് ഒന്നും ഇടപെടാൻ അനുവദിക്കാതെ തന്നെ തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വലിയൊരു തുക മുടക്കിയിട്ടായിരുന്നു കാരണം അവിടുത്തെ പോലീസും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയും അടക്കം ബൾഗേറിയൻ മാഫിയയുടെ ഡ്രഗ് മാഫിയയുടെ കൈകളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്നെക്കാളും മികച്ച ഒരുപാട് കളിക്കാരൻ്റെ ഒപ്പം ബൾഗേറിയയിൽ കളിച്ചിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ അവർ ഡ്രഗ് മാഫിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമകളായിട്ട് നശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സ്വന്തം ജീവിതം നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഒരു പക്ഷേ എന്നെക്കാളും എത്രയോ മികച്ച കളിക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും ഈ കാര്യം ഓർത്ത് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും വിഷമിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ കളിച്ച അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അവർ നേടിയ കിരീടങ്ങൾക്കെല്ലാം മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചു എന്നുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷം മൊണോക്കോയിൽ കളിച്ചു പിന്നെ ഗ്രീസിലുള്ള പാവോ കെഫ്സിക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചു ഈ ഒരു സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോമ് തുടർന്നിട്ടും അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് സെൻട്രൽ ഫോർവേഡായ ദിമിതാർ ബർബറ്റോവിനെ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറാക്കി കളിപ്പിച്ച കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് വിമർശകരെ സ സ്വന്തമാക്കി കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടമായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിനോട് വെറുപ്പായിരിക്കാം പക്ഷേ പച്ചയായൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത് ബൾഗേറിയയുടെ സ്ഥിതി ഇന്നും മെച്ചമൊന്നുമല്ല ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങൾ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വെമ്പുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവർക്കെല്ലാം താങ്ങായി തണലായി മാറാൻ ബർബറ്റോ താങ്ങായി തണലായി മാറുവാനായിരുന്നു ബർബറ്റോ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചത് തൻ്റെ നാട്ടിലെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭക്ഷണം നേടി കൊടുക്കുവാനും ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കുവാനും വിദ്യാഭ്യാസം നേടി കൊടുക്കുവാനുമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സാധാ ഒരു ഫുട്ബോളർ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി തികഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും അംഗീകരിക്കാം ആ ഇതിഹാസത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി നിർണ്ണിഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പഠിത്തം കൂ